അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സെക്യൂർ സോക്കറ്റ് ലെയർ നോക്കി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ടി എൽ എസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെവൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ വെബ് വെബ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ടി എൽ എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് പ്രൈവസിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി നമ്മൾ നടത്തുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് പ്രൈവസിയും സെക്യൂരിറ്റിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടി എൽ എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർഷൻ ഓഫ് എസ് എസ് എൽ എസ് എസ് എല്ലിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടി എൽ എസിൻ്റെ ഗോൾ ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ ആർ എഫ് സി ടു ടു ഫോർ സിക്സ് ഓക്കെ ഒരു പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഈ ടി എൽ എസ് എന്ന് പറയണത് അതായത് നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ വേർഷൻ ത്രീക്ക് സിമിലർ ആണ് ഈ ആർ എഫ് സി ടു ടു ഫോർ ഫോർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് എസ് എല്ലിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് എസ് എല്ലിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടി എൽ എസിലും സെയിം റെക്കോർഡ് ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് എസ് എസ് എല്ലിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് ടി എൽ എസിനും ഇതാണ് എസ് എസ് എല്ലിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെഡറിനകത്ത് കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് മേജർ വേർഷൻ മൈനർ വേർഷൻ കംപ്രസ് ലെങ്ത്ത് ദെൻ ഇത്ര എൻക്രിപ്റ്റഡ് പോർഷൻ അത് ടെക്സ്റ്റും പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെയും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും അത് കംപ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കാം അല്ലേ ദെൻ അതിൽ കൂടെ ഒരു മാക്കും കൂടി അപ്പൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതും എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ റെക്കോർഡ് ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് എന്തിനുള്ളത് ടി എൽ എസിനും ഉള്ളത് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും സെയിം ആണ് ഹെഡറിലുള്ള ആ കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് വേർഷൻ മേജർ വേർഷൻ മൈനർ വേർഷൻ ലെങ്ത്ത് കംപ്രസ് ലെങ്ത്ത് ഒക്കെ മീനിങ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിലുള്ള വേർഷൻ വാല്യൂ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മേജർ വേർഷനും മൈനർ വേർഷനും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ വേർഷൻ ത്രീ എടുക്കുമ്പോൾ മേജർ വേർഷൻ ത്രീയും മൈനർ വേർഷനും സീറോ ആയിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴായിരുന്നു മേജർ വേർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് എസ് എൽ വി ത്രീയിൽ വേർഷൻ ത്രീ ആയിരുന്നു മൈനർ വേർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് എസ് എൽ വി ത്രീക്ക് സീറോ ആയിരുന്നു എസ് എസ് എൽ വി ത്രീ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ടി എൽ എസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മേജർ വേർഷൻ എന്നുള്ളത് ത്രീ ആയിരിക്കും പക്ഷെ മൈനർ വേർഷൻ എന്തായിരിക്കും ടി എൽ എസിൽ വൺ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഈ റെക്കോർഡിൽ വരുന്നുള്ളൂ അതായത് അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഫോ റെക്കോർഡിൽ വരുന്ന ഫീൽഡ് നാല് ഫീൽഡിലെ വേർഷൻ വാല്യൂയിൽ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ കാ ടി എൽ എസിൻ്റെ കറൻറ്റ് വേർഷനിൽ മേജർ വേർഷൻ ത്രീയും മൈനർ വേർഷൻ വൺ ആവും എസ് എസ് എൽ വേർഷൻ ത്രീ വരുമ്പോൾ മേജർ വേർഷൻ ത്രീയും മൈനർ വേർഷൻ എന്താവും സീറോ ആവും അപ്പോൾ ആ ഡി ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ഫോർമാറ്റിൽ വരുന്നുള്ളൂ അതിൽ ഹെഡർ ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടി എൽ എസ് യൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി എങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക സോ ദ പ്രൈമറി യൂസ് ഓഫ് ടി എൽ എസ് ഈസ് എൻക്രിപ്റ്റിംഗ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വെബ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് സെർവർ ഓക്കെ അതായത് ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റിനെ ലോഡ് ചെയ്യുക ആ സമയത്തൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തായിരിക്കും എൻക്രിപ്റ്റഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും ഇമെയിൽ മെസ്സേജ് വോ വി ഒ ഐ പി ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസൊക്കെ എന്തായിരിക്കും എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആണ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ടി എൽ എസ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടി എൽ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് നമ്മുടെ പഴയ എൻക്രിപ്ഷൻ പ്രോ പ്രോട്ടോക്കോൾ അതായത് എസ് എസ് എല്ലിൻ്റെ ഒരു വേർഷൻ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്ത എസ് എസ് എൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആരാണ് നെറ്റ്സ്കേപ്പ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എസ് എസ് എല്ലിൻ്റെ ഒരു ജനറേഷൻ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ പോലെയാണ് ടി എൽ എസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടി എൽ എസ് വേർഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആക്ച്വലി ബിഗാൻ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആസ് എസ് എസ് എൽ വേർഷൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് പബ്ലിഷ് ആ പ്രോട്ടോക്കോൾ ടി എൽ എസ് പബ്ലിഷ
and additionally tls protected https is quickly becoming a standard practice for all websites ipo ningal google chrome okke cheyina samayathe ayil kaanan vare https nu vanthu ningal kaanu le ayu url kaanan pattum adu endana nammal secure aayittu aanu ivada communication nadathana nu indicate cheyana cheynadu adakke ee tls inde use kondana that is https nu parannu kenjal endana it is an implementation of tls encryption on the top of http protocol ഓക്കെ ഇനി ടി എൽ എസ് പ്രോട്ടോകോളിൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് എൻക്രിപ്ഷൻ അതായത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഡാറ്റ ലീക്ക് ആവില്ല ദെൻ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആക്ച്വൽ സെൻ്റർ തന്നെയെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യിക്കാനാണ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ദെൻ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ടാമ്പർ ആയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫോർഗ് ഫോർഗ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ അത് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ ഡാറ്റ ഇൻ്റഗ്രിറ്റിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സൊ ഇതാണ് അതിൽ വരുന്ന മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി എൽ എസിൻ്റെ വർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റും സെർവറും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആ സമയത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും സെർവറിൽ എന്തുണ്ടാവണം ടി എൽ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ ഈ ടി എൽ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഈ ടി എൽ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റി ആണ് ഇ ടു ദ പേഴ്സൺ ഓർ ദ ബിസിനസ് ദാറ്റ് ഓൺസ് എ ഡൊമൈൻ ഒരു ഡൊമൈൻ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഒരു ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർക്കോ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആൾക്കോ ഓണർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണോ ആയിരിക്കും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു സെർവർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ആ സെർവർ ആ സെർവറിലായിരിക്കും ഈ ടി എൽ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക സോ ഈ ടി എൽ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റി ആയിരിക്കും ആരൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഹു ഓൺസ് ദി ഡൊമൈൻ ഓക്കെ അയാളായിരിക്കും ഈ സെർവറിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടി എൽ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ആരാണ് ഈ സെർവറിൻ്റെ ഓണർ ഹു ഓൺസ് ദ ഡൊമൈൻ എലോ വിത്ത് സെർവേഴ്സ് പബ്ലിക്ക് ഓക്കെ പബ്ലിക്ക് കീയും കൂടി ഒപ്പം ഉണ്ടാവും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെർവറിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെർവറിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി നമുക്ക് അതായത് ഐഡൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് എൻഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റി ആയിരിക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ആരൊക്കെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡൊമൈൻ്റെ ഓണർക്കാണോ ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓണർക്കാണോ അയാൾക്കായിരിക്കും അതിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ബൈ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് ഹി വിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓർ സെർവർ ഓക്കെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ സെർവറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ചെയ്യും ചെയ്യും ഇനി ഈ ടി എൽ എസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറയുകയാണ് സോ ഈ കണക്ഷനെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ടി എൽ എസ് ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു യൂസർക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ടി എൽ എസ് ഉള്ള ഒരു നെസ് വെബ്സൈറ്റ് ഒരു യൂസർക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ടി എൽ എസ് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ബിഗിൻ വിത്ത് യൂസേഴ്സ് ഡിവൈസ് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഡിവൈസ് ആൻഡ് വെബ് സെർവർ അപ്പോൾ ഒരു യൂസർക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവിടെ തമ്മിലുള്ള ഹാൻഡ് ഷേക്ക് നടക്കുന്നത് ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരിക്കും ഒരു യൂസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ യൂസർ അയാളുടെ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും വെബ്സൈറ്റിൽ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ഡാറ്റ വരുന്നതൊക്കെ വെബ് സെർവർ എന്നായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ സൊ ആ യൂസറിൻ്റെ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഡിവൈസും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് കരുതുക നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ ഡാറ്റ കിട്ടുന്നത് ആ സെർവറും തമ്മിലായിരിക്കും ഹാൻഡ് ഷേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ആ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ഏത് ടി എൽ എസ് വേർഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടി എൽ എസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണോ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണോ വേർഷൻ നമ്പർ അതിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ സെർവറിൻ്റെ ഓതൻ സെർവറിനെ ഓതൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യും സെർവറിൻ്റെ ഐ ഡി എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെർവറിൻ്റെ ടി എൽ എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടി എൽ എസ് സി യൂസ് ചെയ്യുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ സെർവറിൽ എന്തുണ്ടാവും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ അത് വെച്ചിട്ട് സെർവറിൻ്റെ ഐഡൻറ്റ
ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അൺ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ചാനൽ വഴി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിലും ഈ ടി എൽ എസിന് മാച്ചിങ് സെഷൻ കീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണക്ഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓതന്റിക്കേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടുന്നത് സെർവറിൽ നിന്നാണ് ആ സെർവർ കറക്റ്റ് സെർവർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എൻഷർ ചെയ്യിക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ യൂസിങ് പബ്ലിക് കീ ഓക്കെ എന്താ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാം സെൻറ്ററിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഡാറ്റ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ നമ്മുടെ ഡാറ്റ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിക്കാം റിസീവർ അത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് കീ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓതന്റിക്കേഷനും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഈ ടി എൽ എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് സെർവറിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ ഓക്കെ ഇനി ഡാറ്റ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ഓതന്റിക്കേറ്റും ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ സെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ആണെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ മെസ്സേജിന് എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻ്റഗ്രിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്കും കൂടി അപ്പൻഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദൻ സൈൻഡ് വിത്ത് മാക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്കും കൂടി അപ്പൻഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റ ആയിരിക്കും റിസീവറിൻ്റെ സൈഡിലെത്തുക സോ റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യും ആ മാക്കിന് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വഴി ആ ഡാറ്റയുടെ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഇവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ടി എൽ എസ് ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് ആണ് ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആരൊക്കെ തമ്മിൽ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളാണ് യൂസർ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റവും വെബ് സെർവറും തമ്മിലായിരിക്കും ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റവും ഒരു വെബ് സെർവറും തമ്മിലായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇതിൽ പറയും വേർഷൻ നമ്പർ പറയും അതേപോലെ തന്നെ ഓതന്റിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ സെർവറിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യും അതുപോലെ സെഷൻ കീയും ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓരോ സെഷൻ ടൈമിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു സൈ സിഫർ സ്യൂട്ടും കൂടിയും യൂസ് ചെയ്യും ആ സിഫർ സ്യൂട്ടിലായിരിക്കും ഇവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീകൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ദെൻ എൻക്രിപ്ഷൻ മാത്രമല്ല ഓതന്റിക്കേഷനും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്കും കൂടി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ